This call is now being recorded. Good morning, all of you students. Jilla Parishad Ahmadnagar Mission Arambha Yatta Pachvi Shishurti Margadarshan Online Vargamade Sarva Vidarti Vapala Genche Pratamta Swagat Gurtu Vidarti Mitrano Gela Zoza Dol Maina Pasun Upon Online Margadarshan as a lab Yataha Jamula Yasanakis Fida Plala Honarahe Tariapude Yi Pariksha Donadar Punchwis with Asnarayapli, Toparenta Jilla Parishad Mission Arambo, Yas Pramani Salur Anarahe. Turpaha, Vitar Dimitrano, Aj Aplala, Jilla Parishad Pratamik Shah, Jagdamba class, Kedga, Taluka Nagar, Etil, Shishuruti Made, Paranga Daslela, Adarnia, Kishori Bor, Madam, Aplala Ingraji Vishats, Margaret Shankarnarahe. Termi, Madam Lavinantigurdo, Kiapan Margaret Shan, Salukaro, please, Bor, Madam. Okay, thank you, Shaker, sir. Good morning, all of you students. Mission and Bathurger. Did I have to serve Vishai? The Vishayan Sarapa Pesca, a little sour. Tamadata Magapade, English Alvishative, vocabulary a unit with it. Finding small words from the bigger ones, as a word of Matabadalai, that's an upon us, a password. Chant Krishnaja Matimatun, a best in a row, and Protegani, a human love, I cover. आणि प्रत्येक कुठे जिथे तुम्हाला महत्त्वाचं वाटे ते तुम्ही लिहून घ्याव की विनंती तर आता हा घटक नेमका काय आहे आतापर्यंत तुम्ही होका प्लरी हा घटक चांगल्या पैकी अभ्यासला असेलच कारण चौथीला मिशन आरंभ मध्ये हे आपण अभ्यास करत होतो म्हणूनच तुम्ही आज एवढे मार्क्स मिळवून इथपर्यंत पोहोचल्या त्यामध्ये रॅंडम वर्ड्स असतील अपोजिट वर्ड्स असतील सिनोनिम्स असतील अच्छा अनेक होके वाले मुझे चौबीस तक के इतना भारा हूँ शाप्ले आ ये घटका ला ये ले रहा है क्या तीलक हाँ एक घटका है finding small words from the bigger ones अतः यह मुझे नहीं हमका काय करें सबसे तर finding मंजे शोध नहीं आए small मंजे अगदी छोटे छोटे लाहन शब्द from the bigger ones मुझे अपने ला एक कुछ मोटा शब्द दिला जातो अने चार अक्षरिया से तीन अक्षरिया से आणि त्या अक्षरांमधून त्या शब्दांमधून आपल्याला काय करायचं आहे तर अगदी छोटे छोटे टू लेटर वर्ड्स थ्री लेटर वर्ड्स फोर लेटर वर्ड्स अशा पद्धतीने आपल्याला स्मॉल वर्ड्स फाइंडिंग करायचे आहे मग त्यासाठी आपल्याला काय गरजेचं आहे आणि आपल्याला काय आवश्यक आहे अभ्यास तर त्यासाठी आपण आपली व्होकॅबुलरी सगळ्यात महत्त्वाची आहे त्याच्यामध्ये शब्द संग्रह ज्याचा अगाध आहे किंवा चांगल्या पद्धतीने त्याचं शब्दांचं ज्ञान आहे तो विद्यार्थी हा घटक कधी चुकू शकत नाही तर काय करावं लागेल तुम्हाला तर तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे विरुद्धार्थी शब्द असतील समानार्थी शब्द असतील किंवा आणखी बऱ्याच गोष्टी आहेत आपल्या इंग्रजी मध्ये नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद हे जसं मराठी मध्ये आहे तसं इंग्रजी मध्ये देखील आहे मग हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला अभ्यासायच्या आहेत आणि त्यातूनच हा घटक आपल्याला चांगल्या पैकी समजणार आहे आता उदाहरण देते मी एक पा English शब्द आहे हा आपल्याला जवळजवळ सात अक्षर शब्द दिलेला आहे आता या इंग्लिश शब्दामधून आपण काय तसेच आपल्याला परीक्षेमध्ये याच्यामध्ये टू लेटर वर्ड्स थ्री लेटर वर्ड्स फाइंडिंग करायचे आहे मग असं अशा पद्धतीने हे तुम्हाला उदाहरण दाखवलं मी तुम्हाला दाखवलेला आहे दुसरा शब्द घेऊया आपण मणी मणी हा पाच अक्षर शब्द आहे याच्यामध्ये सुद्धा आपण आणि एक दोन अक्षर शब्द शोधू शकतो बघा ऑन आता ऐसा मत आपने लगा प्रश्न आसान होने चाहिए उसे तक कि अत इज़ है क्या आए तो इज़ आए बर आनी एड प्रेपोजिशन ऑन मुझे अपने लगा प्रेपोजिशन का चला मंत्र बर का चला मंत्र ये सुधा माइटी असल पहिजे मग आपने लगा आशीष शब्द सोचा है ला आजीवन आर्डर्स नहीं है नहीं 
आता नेमक आपल्याला तीन अक्षर शब्द सुद्धा कसे शोधता येतील हे एका शब्दातून पाहूया शब्द आहे कलर कलर मधून आपल्याला ओ यु आर हा तीन अक्षर शब्द अशा पद्धतीने आपण दोन अक्षरी तीन अक्षरी आणि चार अक्षरी असे शब्द शोधून आपण स्मॉल वर्ड तयार करू शकतो आणि आपण या घटकाचा आता अभ्यास करण्यासाठी पीपीटीच्या द्वारे अनेक प्रश्नांच्या माध्यमातून आपण हा घटक छान पद्धतीने समजवून घेणार आहोत आता आपली पीपीटी दिसत आहे तर आपला पहिला प्रश्न पहिला प्रश्न आहे फाइंड द हिडन वर्ड दॅट इंडिकेट द नेम ऑफ वर्ड फ्रॉम द वर्ड स्लोली अगोदर आपल्याला इंग्रजी मध्ये जे काही प्रश्न दिलेला आहे त्या प्रश्नाचा संपूर्ण अर्थ समजावून घ्यायचा आहे आणि मगच आपल्याला त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं आहे फाइंड म्हणजे शोधा हिडन म्हणजे लखलेला वर्ड म्हणजे आपल्याला माहितीच आहे शब्द आणि इंडिकेट्स इंडिकेट्स म्हणजे काय दर्शवते द नेम नेम म्हणजे नाव ऑफ बर्ड बर्ड म्हणजे पक्षी फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम म्हणजे दिलेल्या शब्दापासून द्या जो आपल्याला शब्द दिलेला आहे तर आपल्याला शब्द कोणता दिलाय पहा स्लोली स्लोली या शब्दातून आपल्याला काय शोधायचं आहे तर नेम ऑफ बर्ड द नेम ऑफ बर्ड या शब्दा या वाक्याखाली आपण अंडरलाईन सुद्धा करू शकतो कारण आपल्याला जे महत्वाचं आहे तेच शोधायचं आहे फाइंड द हिडन वर्ड म्हणजे आपल्याला लपलेला पक्षाचं नाव शोधायचं आहे पाहूया आपण आपल्याला पर्यायामध्ये शोधायचं आहे पहिला पर्याय आहे एल ओ डब्ल्यू लो लोचा अर्थ आहे खाली आऊल पा दोन नंबरचा पर्याय आहे आऊल आऊल म्हणजे त्याचा अर्थ होतोय घुबड इसरा आहे स्लो स्लो म्हणजे हळूहळू स्लोली आपण म्हणतो आणि डब्ल्यू एल वाय डब्ल्यू एल वाय हा जो शब्द आहे हा आपल्याला कोणताही मिनिंगफुल लेटर वर्स नाही येतो तर तो आहे इट इज मीन मीन मिनिंगलेस वर्ड आहे तो मिनिंगलेस पा म्हणजे काय तर आपल्याला पक्षाच नाव सापड़ेल है दोन नंबर का पर्याय है आउल आउल घुबड अशा पद्धति ने अपन पक्षाच नाव शोधा पर बरबर लिया क्वेश्चन नंबर टू कड़े जाऊ दुसरा प्रश्न है सिलेक्ट द अपोजिट वर्ड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रेम सिलेक्ट पा प्रत्येक वे वेगवेगे शब्द आता सिलेक्ट मे निवड़ा द अपोजिट वर्ड इधे अपन कशाला अंडरलाइन करू शको द अपोजिट वर्ड अपने महत्व शोधाचिट वर्ड अपोजिट ऐसी अर्थ है विरुद्धार्थी शब्द ऑफ द अंडरलाइन आता पहा अपने अंडरलाइन मे रेखांकित तुम्हारा महत्ति है वर्ड अपने वर्ड दिला फ्रेंड फ्रेंड या शब्द मधे पहा शब्द है आणि त्या शब्दांमध्ये सुद्धा अंडरलाईन केलेला आहे आणि मग आपल्याला काय सांगितलंय काय निवडायचं आहे तर अंडरलाईन केलेल्या शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द मग आता एन अगोदर आपल्याला एन या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय असेल हे माहिती असलं पाहिजे तर एन म्हणजे शेवट आणि त्याच्या विरुद्धार्थी काय असू शकतं बरं सुरुवात आणि मग सुरुवातीला काय म्हणतात याचं स्पेलिंग आपलं पाठ असलं पाहिजे त्यासाठी आपण आता पर्यायाकडे जाऊया पहुया पहिला पर्याय काय आहे पहिला पर्याय आहे का ओपन ओपन म्हणजे उघडा 
आता दोन नंबरचा पर्याय आहे एस टी ई ए आर टी आता हा काय शब्द आहे याचा विचार करायचा कारण एंड च्या विरुद्धार्थी आपल्याला शब्द शोधायचा आहे त्याचं स्पेलिंग बरोबर आहे का याचं स्पेलिंग नेमकं काय आहे हे सुद्धा आपलं पाठ असलं पाहिजे स्टार्ट तीन नंबरचा पर्याय स्टार्ट मग आपण म्हणतो गाडी स्टार्ट करतोय की नाही सुरू करतो म्हणजेच एंड च्या विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला सापडलाय आणि चौथा पर्याय सुद्धा पाहायचा आहे नाहीतर आपण पर्याय शोधलाय सापडलाय आणि आपण लगेच तिथंच उत्तर सोडून देतो असं करायचं नाही चौथाही पर्याय आपल्याला पाहायचा आहे तो आहे स्टॉप स्टॉप म्हणजे थांबणे आता एंड आणि स्टॉप हे मात्र सिनॉमिक वर्ड आहेत आपल्याला पाहिजे होता ऑपोजिट वर्ड आणि तो आपल्याला सापडलेला आहे पर्याय क्रमांक तीन मध्ये चला आता आपण जाऊया पुढच्या प्रश्नाकडे पुढचा प्रश्न आहे सिलेक्ट द वर्ड विच कॅनॉट बी फॉर्म बाय युझिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड वंडरफुल आता इथे सिलेक्ट करायचं आहे काय करायचं सिलेक्ट तुम्हाला सांगितलं सिलेक्ट म्हणजे काय निवडायचे शोधायचा शब्द वी कॅन नॉट बी फॉर्म युझिंग द लेटर आपल्याला जे काही जो काही शब्द दिलेला आहे त्या शब्दातून न तयार न होणारा शब्द आपल्याला निवडायचा आहे शोधायचा आहे का आता आपण डायरेक्ट पर्यायाकडे जाऊया वंडरफुल मधून जे शब्द तयार होतात ते शब्द सोडून आपल्याला आता कॅन नॉट बी म्हटले ते सुद्धा आपल्या नीट वाचलं पाहिजे कारण आपल्याला शब्द न तयार झालेला शब्द आपल्याला शोधायचा आहे पहिला शब्द आहे डब्ल्यू ए एन व्यान का बरं होतोय का तयार वंडरफुल मधून तर डब्ल्यू ए एन या वंडरफुल मध्ये ए हा शब्दच नाहीये हे अक्षरच नाहीये म्हणून डब्ल्यू ए एन हा शब्द तयार होऊ शकत नाही दुसरा आहे डब्ल्यू ओ एन ओन तर तो शब्द आपल्याला सरळ सरळ दिसतोच आहे दुसरा ऑन आहे तो देखील दिसतो आहे आणि वंडर हे देखील अगदी सरळ सरळ शब्द दिसत आहे आपल्याला जे काही विचारलं होतं की कॅन नॉट बी म्हणजे आपल्याला न तयार होणारा शब्द आपल्याला सापडलेला आहे पर्याय क्रमांक एक मध्ये आणि दुसरे जे तीन शब्द आहेत ते तयार होतात म्हणून त्याचं उत्तर घ्यायचंय पर्याय क्रमांक एक पुढचा प्रश्न आहे Which pronoun is hidden in the word right? आपल्याला मी मग अशीच सांगितल्याप्रमाणे की आपल्याला प्रोनाऊन माहिती असलं पाहिजे प्रोनाऊन म्हणजे काय तर ते आहे सर्वनाम जसं मराठीमध्ये नाम सर्वनाम विशेष क्रियापद असतात तसंच इंग्रजीमध्ये सुद्धा आपल्याला हे सर्व अभ्यासायचं आहे तुम्ही अभ्यासलेलंही असेल तर प्रोनाऊन जे लपलेलं प्रोनाऊन आहे ते आपल्याला शोधायचंय कोणत्या शब्दातून इन द वर्ड राईट राईट हा शब्द दिलेला आहे आपल्याला तर प्रोनाऊन आपल्याला शोधायचे पहा एक नंबर आहे आर ई तर आर ई हा मिनिंगलेस वर्ड आहे आर आय टी हा देखील प्रोनाऊन नाहीये प्रोनाऊन कोणते असतात हे तुम्हाला सांगते थोडक्यात आय असेल वी यू ही सी इट आणि दे हे आहे प्रोनाऊन मग याच्यामध्ये आपल्याला कोणतं प्रोनाऊन आलेलं दिसतंय तर तीन नंबरचा पर्याय आहे इट आणि चार नंबरचा पर्याय आहे डब्ल्यू आय टी याच्यामध्ये जे तीन दिलेले पर्याय आहेत ते मिनिंगलेस वर्ड आहेत पा तर आपला तिसरा पर्याय आहे इट आणि इट हे प्रोनाऊन आपल्याला ह्या पर्यायामध्ये दिसून येत आहे या शब्दातून आपण ते शोधू पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया फाईन द टू लेटर वर्ड हिडन इन द वर्ड बी केम आता पहा हा प्रश्न अगदी मन लावून वाचायचा आहे फाईन म्हणजे शोधा द टू लेटर वर्ड आता इथे वर्ब आलेला आहे अगोदर आपण प्रोनाऊन शोधलं तर आता प्रोनाऊन नंतर आपल्याकडे वर्ब आलेला आहे वर्ब म्हणजे काय वर्ब म्हणजे क्रिया मग क्रियापद आपली झालेलीच आहेत मराठीमध्ये जसं आपण मराठीत करतो तसंच इंग्रजीमध्ये करायचं आहे मग वर्ग कोणता वर्ग लपलेला आहे पाहू आपण याच्यामध्ये बीकेम या शब्दामध्ये तर बीई हे वर्ग नाहीये ए एम एम याच्यामध्ये हे वर्ग आहे का आणि कॅम हा मीन इंग्लिश वर्ड आहे तसेच केम केम म्हणजे एन ए तर हा काय आहे हा सुद्धा वर्ग आहे म्हणून पर्याय आपल्याला सगळे वाचायचे आहेत पहिला पर्याय बी होता 
तो नहीं है एम वर्ग है कैम नहीं है केम पर्ग है आता दोन वर्ग आए मत अस कस हो अपने प्रश्न का तो वाचा पुनः फाइंड टू लेटर वर्ग मेला दोन अक्षरीच वर्ग शोधा होता अपने दोन नंबर का पर बरबर है एम एम प्रश्न हाउ मेनी स्मॉल मेनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म बाय रिअरेंज द वर्ड रियर बता वेगवेग पद्धति चे प्रश्न घटका वर आता हाउ मेनी हाउ मेनी कि स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड्स स्मॉल छोटे छोटे शब्द अपने मीनिंगफुल मटले बाहर अर्थपूर्ण शब्द अपने शोधा को शब्द वीयर मध्य अपने डब्ल्यू ई हा उ एक शब्द तैयार होते मुला लिखुन घर चले ए आर हा दुसरा शब्द तैयार होते तीसरा शब्द है डब्ल्यू ए आर युद्ध अर्थ होते और युद्ध आर ए आर ई आर हे अपने परिचया शब्द है एक चार शब्द वीयर हाथ शब्द तैयार होता है पर क्रमांक चार प्रश्न है चूज द मीनिंगफुल हिडन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड नॉट अरेजिंग नेशन आता वेगवेगा पद्धति से प्रश्न आता प्रत्येक वे वेगवेगा अर्थ निकतो अपन योग्य पर चूज निवड़ा लपले अर्थपूर्ण शब्द को शब्द शब्द नेशन आता एक नंबर का पर जी ओ गो अपन जर शब्द चांगल निरीक्षण के जी हा शब्द नहीं है पा पहला पर नहीं चाहिए दुसरा है ईज आय है परंतु यस नहीं तो सुधा शब्द नहीं है तीसरा है नाव नाव मधे यन है ओ है परंतु डब्ल्यू नहीं है अपने पेले तीन पर चुकी से है चौथा है ऑन अपने नेशन शब्द मधे ऑन हा शब्द लपले है तो शब्द अपन शोध क्रमांक चार आई प्रश्न पद्धति चाहिए चूज द मीनिंगफुल हिडन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड नॉट एरेंज शब्द प्रश्न अपने चांगल पैकी कहे खरच अपने उत्तर सापड़ता है इधे ही तीच पद्धत वैच् है अपने हाँ एक नंबर ली सैन मध्य ए एन डी शब्द है तसे दोन नंबर का पर एम मध्य ए है परंतु यम नहीं अस यू यस यस है परंतु यू दिस नहीं है दोन नंबर का पर चुकी है तीन नंबर का पर चुकी है चार नंबर का पर एन डी हा देखी चुकी है कारण क्या शब्द मधे ई नहीं है अपना पर क्रमांक एक बरबर है चूज द मीनिंगफुल हिडन वर्ड फ्रॉम द गिव वन वर्ड नॉट अरेजिंग प्रश्न अपने शब्द दिखाला है मणी मणी मधे अपन तीस पद्धत पर पहला पर यम वाय दिखो यम ही है वाय पे दो नंबर च पर है ओपन मधे मात्र ओ है पी नहीं ई है यन आई पी नहीं तो पर चुकी है एन ओ डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं है ओके ओ है के नहीं है अपने तीन पर चुकी से है मै हा शब्द बरबर है पर क्रमांक एक चूज द मीनिंगफुल हिडन वर्ड फॉर्म द गिवन वर्ड नॉट अरेजिंग हाँ कि मोटा शब्द आंकर चिप अजिब घाबरू जाए नहीं को ही प्रश्न यू दया को ही शब्द यू दया अपने ज्यादा पद्धति ने शिकवल पद्धति ने जर आप उत्तर शोधल तो आप प्रश्न अगर सहज रित सुटला जो ये सुधा पहा 
एंकर चिप मध्य पेला पर गोल्ड है तो जी दिस नहीं पेला तो पर चुकी है रिच आर आई सी एच व्यवस्थित जर निरीक्षण के आर है आय पे सी पी एच पीपन अपन तीसरे पर ह्यूमन यच है यू नहीं यम देखी नहीं है अपना तीसरा पर चुकी है शेवट का चौथा पर सुधा है पुनः ई है परंतु पी नहीं अपने पेला तीसरा चौथा पर चुकी है आर आई सी एच रिच हा शब्द एकदम बरबर अपने सापड़ा है इत का नॉट एरेंजिंग ज्यादा शब्दा अर्थ अपने कहला पाजे इत अपन हा जो शब्द है कि सरल हैंड सापड़े अपने लिच हा शब्द सरल सापड़े तर अपन उलटा क्रमा ने सुधा अक्षर जुड़वू शको तो शब्द शोधू शको प्रश्न है चूज द मीनिंगफुल हिडन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड नॉट अरेजिंग पद्धति का प्रश्न है पेला पर आय दिस नहीं है दुसरा पर गुड़े जी है परंतु ओर दम दोन वे नहीं तो ही पर्याय चुकी है तीसरा ओल्ड है पा ओ एल डी सरल सरल अपने शब्द दिखते है अपना पर तीन नंबर नक्की बरबर तरीपन अपन चौथे पर डी ए वाई एस डेज डेज तो पूर्णपण चुकी है तो अपने पर तीन सापड़े प्रश्न चूज द मीनिंगफुल हिडन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड नॉट अरेजिंग वेदर आता वेदर शब्द दिखाला है हेतु ही अपने पद्धति ने अपने शब्द निवड़ा शोधाच है वेस्ट डब्ल्यू ई एस टी हे यस हा अक्षर दिस नहीं टी एच ई आर ई टी एच ई आर ई हे देअर आणि पा ऍट हा शब्द आपल्या सरळ सरळ दिसतोय आणि हॉट सुद्धा त्याच्यामध्ये नाहीये म्हणून पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर याच आहे पुढचा प्रश्न चूज द मिनिंग फुल हिडन वर्ड फ्रॉम द गिव्हन वर्ड नॉट अरेंजिंग शब्द दिलाय क्लॉक हा एक प्रश्न तसाच आहे लक तर याच्यामध्ये एल यू सी के आहे आणि तिथे एल ओ सी के आहे इतने अपना गोंध हो शब्द वाचन कराए निरीक्षण कराए लक हा शब्द चुकी है कॉक सी ओ सी के आहे तिचे अपने दुसरा पर उत्तर बरबर वाटते है तो तीसरे कहीं जाऊ काइट के आई टी के नहीं के है मधे आय नहीं पा टी पैं ई पी लॉन्ग यल है ओ है एन नहीं जी पी अपना पर बरबर है कॉक पर क्रमांक दोन चूज द मीनिंगफुल हिडन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड नॉट अरेंजिंग हे अपने जर्नी शब्द दिखाला है यह जर्नी मधुन सुधा अपने पर पटकन उत्तर शोधू शको अवर एक नंबर पर अवर है अपने अवर हा शब्द सरल सरल जे नर ओ यू आर दिस्त एन आई एन ई एन आहे आई नाही एन आणि ई आहे दुसरा पर्याय चुकीचा आहे जोकर आहे का जे ओ के ई आर जे आहे ओ आहे के नाही आणि चौथा पर्याय मध्ये पाहूया ऑरेंज हा याच्यामध्ये सुद्धा के एन हे शब्द म्हणजे काही शब्दच नाही त्याच्यामध्ये म्हणजे अशा आपल्याला पटकन उत्तर सापडू शकत ओ यु आर हे आपलं उत्तर आहे चूज द मीनिंग फुल हिडन वर्ड फ्रॉम द गिव्हन वर्ड नॉट अरेंजिंग पुढचा शब्द आहे टीचर टीचर हा शब्द सुद्धा आपल्याला त्याच पद्धतीने शोधायचा आहे टीचर मध्ये पा एफ ए आर हा सरळ सरळ दिसते आपल्याला एफ त्याच्यामध्ये नाहीये गेट आहे जी ई ए टी जी नाहीये 
तसच हर हा ये हर हा शब्द अपने एन्जॉय एन्जॉय सुधा शब्द दिशा नहीं अपना पर तीन है प्रश्न है चूज द मीनिंगफुल हिडन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड नॉट अरेजिंग बुशेस स्कूल हा शब्द देखी तैयार होता नहीं हेन हाथ नसन हा शब्द देखी तैयार होता नहीं क्रमांक एक अस प्रश्न है पा चूज अ वर्ड फ्रॉम द वर्ड शब्द अर्थ अपने महत्ति गरजे चाहिए अर्थ है अष्टकोण वर्ग शोधा वर्ग तुम्हारा वर्ग मे क्रिया आता अपने को वर्ग दिस्त एक नंबर ऐसी पर ऑन दोन नंबर ऐसी पर गो तीन नंबर ऐसी पर सी पी ए जी मीनिंग लेस वर्ड है गोण है अपने वर्ग शोधा वर्ब है अपल ऑन सॉरी गो हे वर्ब है अपने वर्ग महती पे वर्ग मे क्या सोप है क्रिया पदा है प्रश्न हाउ मेनी फोर लेटर मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड स्ट्रॉंग आता का अपने स्ट्रॉंग या शब्द मधुन का फोर लेटर लेटर्स फोर लेटर्स चार अक्षरी अर्थपूर्ण शब्द मीनिंगफुल वर्ड्स स्ट्रांग मधुन को शब्द तैयार होता पा सॉन्ग हा एक शब्द तैयार होते शब्दा कड़े लक्ष दया एस ओ एन जी हा पेला शब्द तैयार होतो दुसरा शब्द है एस ओ आर टी आता उलट सुलट प्रमाण सुधा अपने शब्द तैयार कराए स्वार्थ हा शब्द तैयार होते आर ओ एस टी हा एक शब्द तैयार होते टी ओ एन एस अशा पद्धति ने चार शब्द अपने तैयार होता है चार ही शब्द पर क्रमांक है तीन फोर शब्द तैयार है पुनः पहा एस ओ एन जी एस ओ आर टी आर ओ एस टी टी ओ एन एस अशा पद्धति ने चार शब्द हे तैयार होता प्रश्न पहा फाइन द नॉट हिडन वर्ड फ्रॉम द वर्ड फिर अपने शोधा नॉट हिडन आता हा प्रश्न नीट वाचा है न लपले अगोदर आप लपले शब्द शोधले आता इतने न लपले शब्द शोधा शब्द है फिदर पेला है ई ए टी ईट पा ई ए टी हाँ है का दसतो अपने यफ नर ई ए टी शब्द है का हर है का हर देखी अपने यच ई आर देअर तर डी टी एच ई आर ई हा शब्द अपने सरल रित दिस नहीं एट हा देखी शब्द अपने दिखो न लपले शब्द है तो देअर पर क्रमांक तीन पूछता प्रश्न सिलेक्ट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड अंडरलाइन गोल्डन अपने वर्ड दिला गोल्डन हा शब्द शब्द मध्य अपने तीन अक्षर खाली का अंडरलाइन के संगित है अपोजिट वर्ड अपोजिट मे का विरुद्धार्थी शब्द मत ओल्ड हा शब्द अगोदर आप अर्थ महत्ति ओल्ड मे जुने ओल्ड मे दो अर्थ होता पर इतने ओल्ड हाथ जुना अर्थ घ मग ओल्ड ऐसी विरुद्धार्थी शब्द का जुने का विरुद्धार्थी शब्द आतो नवे मैं नव्या इंग्रजी मध्य न्यू चला पहू अपने पर न्यू शब्द है का तो पेला पर गोल्ड गोल्ड चुकी 
दुसरा एन ए डब्ल्यू आता न्यूज स्पेलिंग पाठ असलं पाहिजे मला ना तुमचं नाहीतर आपल्याला इथं फसवण्यासाठी शब्द दिलेला आहे एन ए डब्ल्यू नंतर दिसतोय आपल्याला न्यू आपलं स्पेलिंग जर पाठ असेल तर आपण नक्कीच तीन नंबरचा पर्याय लिहिणार आहोत आणि ज्याचं स्पेलिंग पाठ नसेल तो मात्र दोन नंबर लिहू शकतो आणि आपलं उत्तर चुकू शकत म्हणून न्यूच स्पेलिंग आहे एन ई डब्ल्यू आणि ओल्डचा विरोधार्थ शब्द सापडलेला आहे न्यू एन ई डब्ल्यू न्यू म्हणजे नवे गिव हा चार नंबरचा पर्याय चुकीचा पुढचा प्रश्न घेऊया चूज अ पार्ट ऑफ बॉडी विच इज फॉर्म बाय युझिंग लेटर फ्रॉम द वर्ड फार्मर चूज म्हणजे निवडायचंय पार्ट ऑफ बॉडी आपल्याला आपले जी शरीराचा भाग आहे तो निवडायचा आहे कोणत्या शब्दातून निवडायचा आहे आपल्याला दिलेला शब्द आहे फार्मर फार्मर म्हणजे शेतकरी आता याच्यामध्ये आपल्याला सगळेच पर्याय पाहावे लागतील आणि मग आपल्याला प्रत्येक शब्दाचा अर्थ कळेल आणि मग कळेल आपल्याला पार्ट ऑफ बॉडी आहे की नाही त्याच्यामध्ये कोणता पार्ट ऑफ बॉडी आहे आणि मग आपण तो पर्याय निवडू शकतो पहिला आहे फार यफ ए आर फार म्हणजे काय तर दूर आहे का पार्ट ऑफ बॉडी नाहीये यम ई मी मी म्हणजे मला हा सुद्धा पार्ट ऑफ बॉडी नाहीये आणि पर्याय क्रमांक तीन आहे आर ए आर यम आर म म्हणजे बाहू आपल्या शरीराचा बाहू हा एक भाग आहे फार पार्ट ऑफ बॉडी आहे आणि शेवटचा पर्याय आहे एम ह्या पर्यायांपैकी आपल्याला एकच पर्याय बरोबर आहे तो आपल्याला सापडलेला आहे आणि तो आहे आर पुढचा प्रश्न हाऊ मेनी थ्री लेटर वर्ड विल बी फॉर्म युझिंग द वर्ड यस्टर डे काय सांगितलंय हाऊ मेनी म्हटलं की आपल्याला किती किती असं विचारलेलं असतं थ्री लेटर वर्ड प्रश्न नीट वाचायचा आहे एकदा नाही दोनदा नाही तीनदा वाचायचा आहे त्यात नेमकं काय सांगितलंय तर थ्री लेटर वर्ड आपल्याला शोधायचे आहे तीन अक्षरी शब्द हा विल बी फॉर्म कोणता शब्द दिला आपल्याला यस्टरडे यस्टरडे मध्ये कोणकोणते शब्द तयार होतात बाळांना लिहून घ्या तुम्ही तर पहिला शब्द आहे यस वाय ई एस दुसरा शब्द आहे डे टी ए वाय तिसरा शब्द आहे आर ए आर ई चौथा शब्द आहे सी यस डबल ई किंवा यस ई ई तर अशा प्रकारे एकूण फोर ले फोर शब्द तयार झाले फोर वर्ड तयार झालेले आहेत आपले आणि हे चार शब्द तयार झाले आणि पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर त्याचं आहे जिथं जिथं आवश्यक आहे तिथं तुम्ही लिहून घेऊ शकता आता पुढचा प्रश्न आहे विच वर्ड इज हिडन इन द वर्ड व्हेजिटेबल आता पुन्हा वर्ड आले पा वर्ग म्हणजे तुम्हाला सांगितलेलेच आहे क्रियापद शोधायचे मग कोणतं क्रियापद लपलेलं आहे पहा बरं आपल्या व्हेजिटेबल या शब्दामध्ये तर पहिला पर्याय आहे गेट आपल्या सगळ्या शब्दांचे अर्थ माहिती असले पाहिजेत म्हणूनच या घटकाला हॉकॅब्लरी असं नाव दिलेलं आहे ज्याची हॉकॅब्लरी चांगल्या पद्धतीने समृद्ध असेल तो मुलगा प्रश्नांचे उत्तर सहज शोधू शकतो आता गेट या शब्दाचा अर्थ आपल्याला माहिती असला पाहिजे गेट म्हणजे मिळवणे किंवा मिळणे टेबल टेबल म्हणजे हा काही वर्ब नाहीये ई टी ए हा तर मिनिंगलेस वर्ड आहे व्हेज आपण व्हेज म्हणतो ना तो शब्द आहे हा मग आता व्हेज हा शब्द देखील वर्ब नाहीये बा आपल्याला वर्ब सापडलाय पर्याय क्रमांक एक गेट पुढचा प्रश्न आहे फाईन द हिडन वर्ड फ्रॉम द वर्ड वॉटर आता वॉटर या शब्दामध्ये कोणता शब्द लपलेला आहे पहिला आहे डब्ल्यू ए टी दुसरा आहे ए टी तिसरा आहे टी आर चौथा आहे ए टी आर आता याच्यामध्ये तीन शब्द तर असे आहेत ते मिनिंगलेस दिसत आहेत डब्ल्यू ए टी टी आर आणि ए टी आर ऍट मात्र आपण ऍट हा शब्द वापरतो की नाही बऱ्याच वेळा आणि आपलं सरळ सरळ तो लपलेला त्याच्यामध्ये दिसत आहे म्हणून पर्याय क्रमांक दोन पुढे जाऊया विच प्रोनाउन इज हिडिंग इन द फॉलोईंग वर्ड 
कॉलिंग वर्ड वर्ड आय फेवरेट आता प्रो नाउन आले पुन्हा आपल्याला सर्वनाम शोधायचं आहे तर फेवर हा सर्वनाम आहे का तर नाही आहे आवर फी ओ यू आर हा देखील मिनिंगलेस वर्ड आहे का आपण असा शब्द ऐकलेला नाही वाचलेला नाही पाहिलेला नाही आणि आर आय पी राईट हा देखील शब्द नाहीये हा आपला प्रोनाऊन नाही म्हणजे आपल्याला प्रोनाऊन सापडले पर्याय क्रमांक दोन अवर पुढचा प्रश्न हाऊ मेनी स्मॉल मिनिंगफुल वर्ड कॅन बी फॉर्म इथ द लेटर्स इन द वर्ड टीचर द अरेंज इज स्ट्रेट ऑल प्रश्न पहा किती मोठा आहे आणि प्रश्न मोठा असू द्या काही अडचण नाही परंतु आपल्याला त्या शब्दातून आपल्याला स्मॉल वर्ड शोधायचे आहेत अगदी मिनिंगफुल अर्थपूर्ण सगळे शब्द शोधायचे आहेत आपला शब्द दिलाय टीचर हाऊ मेनी आलं की किती आपल्याला किती शब्द शोधायचे आहेत आपले तसा पर्याय असतोच की त्याची संख्या दिलेली असते आता आपण टीचर या शब्दातून काय करूया अगदी स्ट्रेट ऑर्डर सांगितलेली आपल्याला की उलटे पालटे असं उलट सुलट तुम्ही शब्द तयार करायचे नाहीत तर शब्द अगदी सरळ रित्या तयार करायचे आहेत तर पहिला आहे टी टी ई ए टी म्हणजे चहा ई ए सी एच इच म्हणजे प्रत्येक ए सी एच ई आपण म्हणतो ना स्टमक ऍप हॅड ऍप त्यातला तो ए सी एच ई हे शब्द आहे एच ई ही सुद्धा शब्द तयार झालेला आहे हर शब्द तयार झालेला आहे टी ई ए आर टी अर इयर म्हणजे अश्रू शब्द तयार झालेला आहे ई ए आर इयर इयर म्हणजे कान एक शब्द तयार झालेला आहे आणि टी ई ए सी एच टीच हा एक शब्द तयार झालेला आहे असे एकूण आठ शब्द तयार झालेले आहेत आणि पर्याय क्रमांक तीन हे त्याचं उत्तर आहे पुन्हा एकदा ऐका आपल्याला टीचर मधून कोणकोणते शब्द तयार झाले टी आहे इच आहे ऍक आहे ही हर इयर इयर आणि टीच अशा पद्धतीचे एकूण आठ शब्द या टीचर या शब्दातून तयार झालेले आहेत आणि आपला पर्याय तीन म्हणून आहे पुढचा प्रश्न आहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल वर्ड फॉर्म द वर्ड रिलेट इज नॉट मिनिंगफुल इज नॉट मिनिंगफुल पहा प्रश्न वाचला पाहिजे व्यवस्थित सरळ सरळच आपल्याला उत्तर मिळेल असं नाहीये तर आपल्याला शब्द दिलाय रिलेट आणि रिलेट या शब्दातून काय करायचंय तर नॉट मिनिंगफुल म्हणजेच अर्थपूर्ण नसलेला असा आपल्याला शब्द निवडायचा आहे पहिला आहे ए टी ई एट एट म्हणजे हल्ला लेट एल ए टी ई लेट म्हणजे उशिरा आणि तिसरा ऍट आहे सरळ सरळ एट दिसतोय लेट दिसतोय आणि ऍट पण दिसतोय आपल्याला परंतु जो चार नंबरचा पर्याय आहे तो थोडा वेगळा आहे एल ई ए एस टी तर रिलेट मध्ये यसच नाहीये का आणि म्हणून त्याच्यामध्ये चौथा पर्याय आहे नॉट मिनिंगफुल दिस इज नॉट मिनिंगफुल वर्ड म्हणून पर्याय क्रमांक चार पुढचा प्रश्न आहे हाऊ मेनी टू लेटर वर्ड कॅन टी फॉर्म युझिंग द वर्ड टॅम टी ए एम ही शब्द दिला आपल्याला टॅम आणि ह्या शब्दातून काय करायचंय आपल्याला फक्त दोन अक्षर शब्द टू लेटर वर्ड काय विचारलंय हे महत्वाचं आहे नाहीतर आपण अनेक शब्द तयार करू शकतो टू लेटर जर आपण वाचलाच नाही प्रश्न तर आपण कोणताही शब्द तयार करू शकतो तीन थ्री लेटर वर्ड फोर लेटर वर्ड पण सांगितलंय तेवढंच करायचंय टू लेटर वर्ड शब्द तयार करायचे आहेत पाहूया आपण आता टी ए एम ई पासून ए एम आणि एम ई असे दोनच शब्द तयार होतात पुन्हा ऐका ए एम एम आणि एम ई मी असे दोन शब्द टू लेटर वर्ड तयार होतात ह्या शब्दातून पर्याय क्रमांक तीन आहे पुढचा प्रश्न घेऊया पुन्हा आलाय हाऊ मेनी स्मॉल मिनिंगफुल वर्ड कॅन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड देवर देवर शब्द दिलाय हाऊ मेनी म्हणजे किती स्मॉल मिनिंगफुल वर्ड 
आता प्रश्न तुम्हाला चांगल्यापैकी समजत आले असतील आता समजतच असतील तर देअर या शब्दातून आपल्याला किती शब्द तयार होतात पाहायचंय तर देअर मधून आपल्याला टी एच ई आता इथे असं दिलं नाही टू लेटर वर्ड्स थ्री लेटर वर्ड्स काहीच नाही तुमच्या पद्धतीने तयार करा किती होऊ द्या मग किती होतात पाहूया पहिला आहे द टी एच ई दुसरा आहे हिअर एच ई आर ई तिसरा आहे हर एच ई आर आणि चौथा आहे ही एच ई असे एकूण आपल्या चार शब्द तयार झाले दिसत आहेत देर मधून पर्याय क्रमांक त्याच उत्तर आहे चार हाऊ मेनी थ्री लेटर मिनिंगफुल वर्ड कॅन वी फॉर्म बाय अरेंजिंग लेटर ऑफ द वर्ड ग्लास इन ऑर्डर जर इन ऑर्डर असा शब्द आला तर आपण सरळ पद्धतीने आपण शब्द तयार करायचे आहेत आता आपल्याला विश शब्द दिलेला आहे ग्लास आणि सगळ्यात महत्वाचं हाऊ मेनी थ्री लेटर थ्री लेटर म्हटले बरं का मिनिंगफुल वर्ड्स म्हणजे आपल्याला तीन अक्षरीच शब्द तयार करायचे आहेत ग्लास मधून तर कोण कोणते तयार होत आहेत मी सांगते तुम्हाला तर जी ए एस गॅस हा एक शब्द तयार होतोय आणि ए डबल एस 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 म्हणजे गाड किंवा खेच या अर्थाचा शब्द तयार होतोय असे दोनच शब्द आपल्याला या ग्लास या वर्ड्स पासून तयार होतात पर्याय क्रमांक तीन त्याच उत्तर आहे पुढचा प्रश्न आहे हाऊ मेनी स्मॉल मिनिंग फुल वर्ड्स कॅन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्रिंग इन ऑर्डर इथे सुद्धा तसंच आहे ब्रिंग या शब्दापासून आपल्याला फक्त शब्द तयार करायचे आहेत नो टू लेटर्स अँड नो थ्री लेटर्स ओनली बनवायचे आहेत ते पाहू तर पाहू आपण ब्रिंग ब्रिंग मध्ये आय एन हा एक शब्द तयार होतोय बी आय एन बिन आई एक शब्द तयार होतोय आर आय जी रिग आता हे काही काही शब्दांचे अर्थ जरा कठीण आहे जर का बाळांनो परंतु ते आपल्याला माहिती असले पाहिजे आता बिन आहे ना तर त्याचा अर्थ होतोय कनगी जुन्या काळामध्ये कनग्या असायच्या हो तर आता आताच्या काळात आपण त्याला कुठे म्हणू शकतो आणि नंतरचा जो मी शब्द सांगितला तो होता रिग आर आय जी याचा अर्थ वेगळाच आहे गैरमार्गाने ताबा मिळवणे म्हणजे आपल्याला शब्दांचा जो साठा येतो आपल्याकडे असला पाहिजे रिंग आर आय एन जी रिंग हा एक शब्द तयार होतो इन बिन रिंग आणि रिंग असे एकूण चार शब्द आपल्याला ब्रिंग या शब्दापासून मिळत आहेत पर्याय क्रमांक दोन त्याच उत्तर आहे पुढचा प्रश्न आहे विच ऑफ द स्मॉल वर्ड फ्रॉम टीच ही इज नॉट मिनिंग फूड आपल्याला कोणता शब्द दिलाय का स्मॉल वर्ड शोधायचा आहे टीच मधून आता टीच आणि पुढे दिलंय ही इज नॉट मिनिंग फुल तो मिनिंग फुल म्हणजे अजिबात अर्थपूर्ण नसला पाहिजे नॉट आलं की तर प्रश्न व्यवस्थित वाचायचा पहिला आहे ई एस ई एच इच इच म्हणजे प्रत्येक हा शब्द तर अर्थपूर्ण आहे टी ई एच चहा हा आपण शब्द बऱ्याच वेळा म्हणजे वापरतोच टी ए सी एच हा शब्द मात्र मिनिंगलेस वर्ड आहे आणि आपल्याला तोच शब्द शोधायचा आहे आणि चौथा पर्याय आहे इट इट म्हणजे खाणे तीन शब्द हे अर्थपूर्ण आहेत आणि टी एस सी एच हा मिनिंगलेस वर्ड असल्यामुळे त्याला तोच आपला पर्याय क्रमांक आहे पुढचा प्रश्न आहे चूज अ प्रेपोजिशन फ्रॉम द वर्ड बिहाइंड काय आले बाळांनो पहा नवीन आले आपल्याला काय काय विचारलं जाऊ शकतं परीक्षेमध्ये त्याचा अभ्यास तुम्ही करायचा आहे आता पेपोजिशन सुद्धा आपल्याला पाठ असले पाहिजे तर आपल्याला प्रेपोजिशन माहिती असले पाहिजे मी तुम्हाला थोडेसे प्रेपोजिशन सांगते काही उदाहरण दाखल तर इन ऑन अंडर ओव्हर बिटवीन हे झाले प्रेपोजिशन प्रेपोजिशनचा सुद्धा देखील छान अभ्यास करून ठेवा ते आपल्याला बरेच मार्क मिळवून देतील आता आपल्याला याच्यामध्ये प्रेपोजिशन निवडायचे मी तर उत्तर तुम्हाला आधीच सांगितलेलेच आहे तसं तरी पण आपण शोधूया तर याच्यामध्ये बी हिम आणि एन हे काही प्रेपोजिशन नाहीयेत तर याच्यामध्ये पर्याय क्रमांक तीन मधील इन हा प्रेपोजिशन आहे आणि पर्याय क्रमांक तीन आहे पुढचा प्रश्न हो मेनी स्मॉल मिनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म 
युजिंग द वर्ड मीट याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला फक्त मीट मधून काय करायचं आहे शब्द निवडायचे आहेत किती शब्द तयार होतात पाहूया आपण मीट मधून तर पहिला शब्द तयार होतोय यम ई मी दुसरा शब्द तयार होतोय ए टी ऍट तिसरा शब्द तयार होतोय ई ए टी इट चौथा शब्द आहे यम ए टी मॅट असे एकूण चार शब्द या मीट या शब्दातून तयार होतात अरे क्रमांक तो पुन्हा ऐका यम ई मी ए टी ऍट ई ए टी ऍट आणि यम ए टी मॅट असे एकूण चार शब्द तयार झालेले आहेत पुढचा प्रश्न हाऊ मेनी स्मॉल मिनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म बाय रिअरेंजिंग द वर्ड डिअर पुढचा शब्द आहे डिअर डिअर मधून आपल्याला पाहू कोण कोणते शब्द तयार होत आहेत पहिला शब्द आहे ए आर ई आता ए आर ई हा शब्द पहा कसा तयार झालाय ए नंतर आर आहे परंतु आर नंतर ई आहे का नाहीये तर ए च्या अगोदर ई आहे मग आपला प्रश्न असा आहे रिअरेंजिंग म्हणजे उलट सुलट पद्धतीने आपल्याला ते शब्द तयार करायचे आहेत प्रश्नातच आपल्याला सांगितलेलं असत काय करायचंय मग रिअरेंजिंग शब्द माहिती असला पाहिजे रिअरेंजिंग चा अर्थ आहे उलट सुलट क्रमाने तुम्ही शब्द तयार करा किती शब्द तयार होतात पाहूया तर पहिला आहे आर ए आर ई दुसरा आहे इअर ई ए आर तिसरा आहे रीड आर ई ए डी चौथा आहे रेड रेड आर ई डी रेड आणि पाचवा शब्द आहे डी ए आर ई डे आपण म्हणतो डेरिंग आहे माझ्यामध्ये डे आर धाडस अशा पद्धतीचे एकूण पाच शब्द आपले डेअर या डिअर या शब्दापासून तयार झाले आहेत पर्याय क्रमांक तीन पुन्हा प्रश्न आलाय हाऊ मेनी टू लेटर वर्ड कॅन यू फॉर्म फ्रॉम द वर्ड सम काय प्रश्न आहे पहा हाऊ मेनी टू लेटर वर्ड्स टू लेटर वर्ड्स म्हटलं की फक्त दोन अक्षरीच शब्द तयार करायचे आहेत कोणतेही शब्द नाही तयार करायचे शब्द आहे आपला सम सम मध्ये यस ओ सो आणि यम ई मी असे दोनच शब्द तयार होतात पर्याय क्रमांक आहे तीन पुढे आहे फाइंड द ऍडझेक्टिव्ह वर्ड हिडन इन द वर्ड एनरिचमेंट आता पहा ऍडझेक्टिव्ह म्हणजे काय हे माहिती असलं पाहिजे शोधायला आपण तयारच आहोत परंतु काय शोधायचं हे महत्वाचं आहे ऍडजेक्टिव्ह आहे त्यालाच विशेषण असे म्हटलं जात आता विशेषण आपण मराठीमध्ये शिकलो तसेच आपल्याला इंग्रजीमध्ये आहेत आता याच्यामध्ये एनरिच या शब्दाचा अर्थ आहे वृद्धी करणे रिच याचा अर्थ आहे श्रीमंत चिप याचा अर्थ आहे फसवणे आणि मर्चंट याचा अर्थ आहे व्यापारी आता याच्यामध्ये एनरिच वृद्धी करणे हे तर वर्ग झाले रिच श्रीमंत शब्द आहे का त्याच तेच खरं ऍडजेक्टिव्ह आहे चिट फसवणे हे देखील वर्ग आहे आणि मर्चंट व्यापारी हे नाम आहे नाऊ नाही म्हणून आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह सापडलेला आहे ते आहे रिच पर्याय क्रमांक दोन पुढचा प्रश्न चूज द करेक्ट लेटर्स टू मेक मिनिंग फुल वर्ड्स सोपा शब्द आहे अथवा प्रश्न आहे का काय निवडायचे आपल्याला आपल्याला शब्द दिलेले आहेत रिकाम्या जागा करायच्या आहेत त्याच्यामध्ये कोणता कोणती अक्षर परफेक्ट बसत आहेत ते आपण पाहूया तर पी ए पाहू टाकून बघूया आधी पी ए ए टी हा असा शब्द तयार होतोय की तो आपल्याला आपल्या डोक्यात ही क्लिक होत नाही हे वेगळाच काहीतरी तयार होतोय पी ए ए एल के नाही होते तयार पी ए आय सी के हे शब्द नाही आपण आपल्या ऐकीवात किंवा आपल्या अभ्यासात आणि पी ए आय एन पे हा एकच शब्द बसला याच्यामध्ये बहुतेक तीन शब्द नाही बसत आहेत म्हणून पर्याय क्रमांक एक चुकीचा आहे आपण दुसऱ्या पर्यायाकडे जाऊया सी एच हा एक नंबर सी एच ए टी चॅट चॅट आपला ओळखीचा शब्द आहे का आपण म्हणतो ना आम्ही चॅट करतोय दुसरा शब्द टाकून बघूया सी एच ए एल के चॉक दररोज आपल्या शाळेमध्ये चॉक वापरतात सी एच आय सी के चिक चिक म्हणजे गाल काही आपल्याला माहिती आहे आणि सी एच आय एन चीन अनुवटी 
आपले हे म्हणजे सी एच हा शब्द परफेक्ट बसलेला आहे पर्याय क्रमांक दोन तरी आपण पुढे जाऊया टी ए टाकून जाऊया टी ए ए टी नाही होते शब्द तयार टी ए एल के नाही होते टी ए आय सी के काही शब्द नाही होत तयार टी ए आय एन त्याच्यात एकोणता शब्द बसत नाही तर के पाहून टाकून बघूया ए ए ए टी नाहीये आपल्या परफेक्ट उत्तर सापडलेलंच आहे तर पर्याय क्रमांक दोन त्याचं उत्तर आहे पुढचा प्रश्न सिलेक्ट द वर्ड दॅट इज नॉट अ मिनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द स्पेलिंग एनिथिंग सिलेक्ट निवडायचं आहे आपल्याला काय इज नॉट अ मिनिंगफुल वर्ड म्हणजेच अर्थपूर्ण नसलेला शब्द निवडायचा आहे एनिथिंग मधून ए एन वाय हा शब्द तिथे दिसतोय पहा आपल्याला तयार झालेला आहे एच आय एन जी हिंग एनीचा अर्थ तयार होतोय एनी म्हणजे प्रत्येक आणि टी एच आय एन टी म्हणजे बारी लुकडा असा पद्धतीचा तीन नंबरच्या शब्दाचा अर्थ आहे थिंग टी एच आय एन जी थिंग म्हणजे वस्तू असे तीन अर्थपूर्ण शब्द तयार आहे होत आहेत परंतु दोन नंबरचा जो पर्याय आहे तो काहीतरी वेगळा आहे थिंग याचा कोणताही अर्थ याला अर्थ लागत नाहीये मिनिंगलेस वर्ड आहे म्हणून आपलं उत्तर आहे थिंग एच आय एन जी पर्याय क्रमांक दोन पुढे जाऊया सिलेक्ट द हिडन वर्ड फ्रॉम द वर्ड हिअर विच इंडिकेट्स द पार्ट ऑफ वर्ड हे सोपं आहे आपल्याला माहिती आता पार्ट ऑफ वर्ड म्हटलं की आपण लगेच शरीराचे भाग शोधणार आहोत ही याची ही म्हणजे तो तो हे काही पार्ट ऑफ वर्ड नाही इयर इयर आपला कान आहे इ ए आर आणि ए आर आणि एच ए ए हे मिनिंगलेस वर्ड आहे तर पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर त्याचं आहे पुढचा प्रश्न हाऊ मेनी स्मॉल मिनिंगफुल वर्ड्स कॅन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्रिंग इन ऑर्डर आता आपल्याला शब्द दिले ब्रिंग आपले शब्द तयार करायचे आहेत फक्त ब्रिंग मधून कोणते शब्द तयार होतील बरं ब्रिंग हा पहिला शब्द आहे आय ब्रिंग मधून आयन शब्द तयार होतो आयन इन नंतर आहे बिन बी आय एन जी बिन नंतर आहे रिग प्रश्न झालाय आपला एकदा ठीक आहे आणि शेवटी रिंग पुढे जाऊया विच ऑफ द स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम बिल्डिंग इज नॉट मिनिंगफुल सोपा शब्द प्रश्न आहे बिल्डिंग मधून आपल्याला इज नॉट मिनिंगफुल म्हणजे न अर्थपूर्ण नसलेला शब्द निवडायचा आहे पहिला आहे बी आय एन बिल्ड तुम्हाला आत्ताच बिलचा अर्थ मी सांगितला होता बिल्ड बी यू आय एल डी बिल्ड म्हणजे बांधणे इन म्हणजे आत बट म्हणजे परम तर बिन आणि बिल्ड इन बट हा याच्यामध्ये पहिला शब्द तयार होतोय बी आय एन बिन बरोबर आहे बी यू आय एल डी सुद्धा शब्द तयार होतोय आय एन हा सुद्धा शब्द तयार होतोय परंतु बट हा शब्द तयार होत नाहीये कारण बिल्डिंग मध्ये तीच नाही म्हणून पर्याय क्रमांक चार हे त्याचं उत्तर आहे आता चूज अ प्रेपोजिशन फ्रॉम द वर्ड डॉंकी प्रेपोजिशन तुम्हाला मी सांगितलेले आहेत मग अशी त्यातला डॉंकी मध्ये के वाय के म्हणजे किल्ली चावी आहे तर ते काही प्रेपोजिशन नाही आहे ओ एन ऑन हे प्रेपोजिशन आपल्याला सापडलेलं आहे डन आणि डू हे देखील प्रेपोजिशन नाही आहेत म्हणून पर्याय क्रमांक दोन हे त्याचं उत्तर आहे फाईन द नेम ऑफ इन्सेट हिडन इन द वर्ड एलिफंट आता इन्सेट या शब्दाचा अर्थ आपल्याला माहिती असला पाहिजे इन्सेट म्हणजे कीटक आपल्या काय शोधायचंय तर एखाद्या एका किटकाचं नाव या एलिफंट या शब्दामध्ये लपलेलं आहे हे शोधूया आपल्या पर्यायामध्ये पटकन सापडतंय एक नंबर पी ए एन टी पॅन्ट पॅन्ट हा कोणता कीटक आहे का तर नाहीये ए एन एन हा सुद्धा कीटक नाहीये एन्ट ए एन टी एन्ट मुंगी हा मात्र कीटक आहेच आणि हॅट जी टोपी आहे तिला आपण एक कीटक म्हणू शकतो का तर नाही पर्याय क्रमांक तीन त्याचं उत्तर आहे ए एन टी हँड म्हणजे मुंगी विच बॉडी पार्ट इज हिडन इन द वर्ड हँड बुक आता बॉडी पार्ट आलाय तुम्हाला माहितीच आहे बॉडी म्हटलं की आलं शरीराचा भाग मग याच्यामध्ये हँड बुक मध्ये बुक हे आपल्या शरीराचा अवयव आहे का बुक म्हणजे पुस्तक आहे अँड ए एन डी एन हँड म्हणजे आणि आहे 
याची एडी हेड दिसतोय का बघा बरं हेड तर नाहीये तिथं हँड शब्द आहे हेड नाहीये म्हणून पर्याय क्रमांक चार आहे एच ए एन डी हँड म्हणजे हा हाउ मेनी टू लेटर वर्ड कॅन बी फॉर्म बाय युझिंग द लेटर ऑफ द वर्ड टाउन आता आपल्याला टू लेटर वर्ड शोधायचे आहेत कशामधून तर टाऊन या शब्दामधून टाऊन मधून कोणकोणते शब्द तयार होतात बाळानो पहा पहिला आहे पी ओ टू दुसरा आहे ओ एन ऑन आणि तिसरा आहे एन ओ नो असे तीन शब्द या टाऊन शब्दापासून तयार होतात म्हणून पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर आहे सिलेक्ट द वर्ड विच कॅनॉट बी फॉर्म बाय युझिंग द लेटर्स फ्रॉम द स्पेलिंग ऑफ टुगेदर त्याच्यातून सुद्धा आपल्याला पाहू कोणता शब्द तयार होत नाही कॅन नॉट बी म्हटले ना कॅन नॉट बी फॉर्म तर कोणता शब्द तयार होत नाही द होतोय का पाहूया द होतोय जी ई टी गेट होतोय एच ई आर घर होतोय पी टी त्या टुगेदर मध्ये पीच नाहीये पा पी शब्दच नाहीये म्हणून पर्याय क्रमांक चार पुढे जाऊया चूज द मिनिंग फुल वर्ड फ्रॉम द गी वन वर्ड कॅलेंडर इथे तसंच आहे सी ए आर हा शब्द तयार होतोय का पहा होतोय डी मिनिंग फुल वर्ड शोधायचे बरं का आपल्याला तर डी ई आर होत नाहीये सी ए एल देखील होत नाहीये आणि एल ई एन हे देखील होत नाहीये कारण हे सगळे मिनिंगलेस वर्ड आहेत आपल्याला कार हा शब्द मिनिंग फुल वर्ड सापडलेला आहे पर्याय क्रमांक एक पुढचा प्रश्न आहे फ्रॉम द वर्ड ब्लॅक बोर्ड विच वर्ड विल बी अपोजिट फ्रॉम द अंडरलाईन वर्ड हे आता आपल्या लक्षात आलेलं आहे काय करायचंय नेमकं तर आपल्याला ब्लॅकबोर्ड असा शब्द दिलेला आहे आणि त्यातून अपोजिट वर्ड शोधायचा आहे कोणत्या शब्दापासून तर ज्याला अंडरलाईन केलं आहे तेवढंच पाहायचं आहे कोणत्या शब्दाला अंडरलाईन केलेला आहे बी एल ए सी के ब्लॅक मग तर ब्लॅक म्हणजे काय हे माहिती असलं पाहिजे ब्लॅक हा एक रंग आहे तो त्याचा अर्थ आहे काळा मग काळाच्या विरुद्धार्थी काय आहे काळाच्या विरुद्धार्थी आहे पांढरा सफेद मग काय म्हणतात त्याला इंग्रजीमध्ये त्याला व्हाईट म्हणतात मग आपल्याला पर्याय शोधायचा व्हाईट कुठे आहे पहिला आहे फेअर दुसरा आहे सिल्वर तिसरा आहे व्हाईट आणि चौथा आहे ब्राईट म्हणून आपला पर्याय क्रमांक आहे तीन ब्लॅक त्या विरुद्धार्थी शब्द आहे व्हाईट पुढचा प्रश्न आहे रिअरेंज लेटर्स टू गेट अ मिनिंगफुल वर्ड फ्रॉम एरिया हा रिअरेंज करायचे शब्द आणि आपल्याला मिनिंगफुल वर्ड शोधायचा आहे सिटी नॉट अ मिनिंगफुल वर्ड आर ई ए नॉट आर ए ई हा सुद्धा नाहीये आणि पर्याय क्रमांक चार आहे ई ए आर इयर म्हणजे कान हा मिनिंगफुल वर्ड आहे पर्याय क्रमांक चार फाईन द हिडन वर्ड फ्रॉम द वर्ड रॅडिश रॅडिश मध्ये सुद्धा आपल्याला काय करायचं आहे मिनिंगफुल वर्ड शोधायचा आहे डी आय एस ए डिश डिश आपण वापरतोय नेहमीच आर ए डी हा शब्द नाहीच आहे मिनिंगफुल आहे मिनिंगलेस आहे एस एच आय डी हा देखील मिनिंगलेस आहे आर डी एस हा देखील तयार होत नाहीये म्हणून पर्याय क्रमांक एक डिश त्याचं उत्तर आहे हाऊ मेनी टू लेटर वर्ड विल बी फॉर्म युझिंग टू वर्ड टॉट ऑइट्स आता आपल्याला हाऊ मेनी टू लेटर वर्ड म्हणजे दोन अक्षरी शब्द किती तयार होतात कशापासून तर शब्द आहे टॉर्टॉईज टॉर्टॉईज पासून कोणते शब्द तयार होतात ते माहिती करून घ्या पहिला आहे पी ओ टू दुसरा आहे ओ आर ऑर तिसरा आहे पुन्हा टी ओ तयार झालेला आहे दोन वेळा टी ओ शब्द तयार झालेला आहे आणि नंतर आहे आय एस इज असे एकूण चार शब्द या टॉर्टॉईज पासून तयार झालेले आहेत म्हणून पर्याय क्रमांक तीन पुन्हा आहे का टी ओ टू ओ आर ऑर टी ओ टू आणि आय एस इज अशा पद्धतीने चार शब्द तयार झालेले आहेत विच वर्ब इज हिडन इन द वर्ड रोहित वर्ब आलं पा वर्ब म्हणजे क्रियापद आपल्याला कोणतं क्रियापद सापडते बरं याच्यामध्ये तर पर्याय क्रमांक एक मध्ये टू आहे टी ओ टू आर ओ टी नाहीच आहे त्याच्या आहे ती हिट पण नाही टी ओ नाहीये आर ओ टी नाहीये आणि एच आय टी हिट हिट म्हणजे मारणे मारणे हे आपलं क्रियापद आहे आणि एच ओ टी हॉट हे गरम हा शब्द आहे म्हणून 
आपलं उत्तर आहे हिट इट हे वर बाय विच लिक्विड इज हिडन इन दर्ड बॉइल तर ह्या आपल्या शब्द दिलाय बॉइल आणि आपल्याला काय शोधायचंय बरं लिक्विड म्हटलंय का लिक्विड लिक्विडचा अर्थ काय होतो तर जो पदार्थ पातळ आहे पण त्याला द्रव पदार्थ असे म्हणतो कोणता द्रव पदार्थ याच्यामध्ये जपलेला आहे तो शोधूया तर एक नंबर आहे ऑइल ऑइल म्हणजे तेल बीडी बेड बेड म्हणजे बिछाणा तर बॉइल बॉइल करणे आपण उकळतो होईन लेफ्ट म्हणजे डावा मग मला सांगा आता कोणता शब्द येईल बरं तो उत्तर ऑइल आहे कारण द्रव पदार्थ कोणता आहे तर ऑइल आहे तर एक क्रमांक एक फाइंड द नेम ऑफ प्रोनाउन फ्रॉम द वर्ड यूथ काल प्रोनाउन पुन्हा प्रोनाउन म्हणजे सर्वनाम शोधावर यातून सर्वनाम काय आहे यूथ मध्ये आउट ऑट यू आणि टू आउट हे प्रोनाउन नाहीच आहे ऑट नाही आहे टू देखील नाही आहे तर त्याचं उत्तर आहे यू यू हे प्रोनाउन आपल्याला यूथ मध्ये सापडलेलं आहे विच ऑफ द शॉर्टेस्ट वर्ड फॉर्म फ्रॉम द वर्ड पिकॉक हा प्रश्न नीट ऐका वाचा कोणता शब्द पिकॉक मधून आपल्याला बघा शोधायचा आहे तर कोणता शब्द तयार होतोय पहिला आहे पी ई ए पी पी म्हणजे काय याचा अर्थ माहिती असला पाहिजे पी ई ए पी म्हणजे वाटाणा सी ओ सी के कॉक कॉक म्हणजे कोंबडा तिसरा आहे सी ओ हा काही शब्द तयार होत नाहीये परंतु पी म्हणजे वाटाणा तयार होतोय कॉक म्हणजे कोंबडा पण तयार होतोय तीन नंबर तर सी ओ नाही तयार होते चौथा पर्याय आहे वन अँड टू याचा अर्थ असा आहे की आपला एक नंबरचा पर्याय आणि दोन नंबरचा पर्याय हे दोन्ही बरोबर आहे तर ऑप्शन वन अँड ऑप्शन टू हे दोन्ही उत्तर बरोबर असल्यामुळं आपल्याला पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर लिहावं लागणार आहे त्याच्यामध्ये एकच पर्याय गोल करायचा असतो म्हणून पी आणि कॉक हे आपल्याला गोल करता येणार नाही त्यासाठी पर्याय क्रमांक चार आपल्याला उपलब्ध करून दिलाय तो म्हणजे वन अँड टू फाइंड द वर्ड हिडर इन द वर्ड ब्लेट शब्द आहे का वर्ब शोधायचंय वर्ब म्हणजे क्रियापद ऍट बॅट हॅट आणि इट तर याच्यामध्ये इट हे काय आहे वर्ब आहे ऍट बॅट हॅट हे वर्ब नाहीये म्हणून पर्याय क्रमांक चार त्याचं उत्तर आहे हाऊ मेनी टू लेटर वर्ड फ्रॉम फ्रॉम द गिव्हन वर्ड मंकी आपल्याला मंकी या शब्दापासून काय सांगितलंय तर टू लेटर वर्ड मंकी मधून कोणकोणते शब्द तयार होतात का ओ एन ऑन तयार होतोय एम ई मी तयार होतोय एम वाय माय देखील तयार होतोय ओ एम ओम आपण तो ओम नमः शिवाय कसा शब्द आहे तो ओम हा देखील शब्द तयार होतोय ओके ओके शब्द तयार होतोय आणि एन ओ असे एकूण आपले सहा शब्द तयार होतात पर्याय क्रमांक चार टू लेटर वर्ड्स ऑन मी माय ओम ओके अँड नो सिक्स लेटर्स पुढचा प्रश्न आहे फाइंड आउट द नेम ऑफ वर्ड हिडन इन द वर्ड बाथरूम काय शोधायचंय बर्ड प्रत्येक शब्द नीट वाचला की आपल्याला काय शोधायचं सांग लगेच सापडत आता बर्ड शोधायचा आहे तर शब्द दिलाय बाथरूम पहिला शब्द आहे रूम आर ओ ओ एम रूम म्हणजे खोली हा हे काही पक्षाचं नाव नाहीये बी आर डबल ओ एम ब्रूम ब्रूम म्हणजे झाडू हे सुद्धा काही पक्षाचं नाव नाहीये आता तिसरा तर बॅट आहे बॅट आपण क्रिकेट खेळताना वापरतो ती बॅट आहे का तर आपण चौथा पर्याय पाहूया चौथा आहे बोत बी ओ टी एच बोत म्हणजे दोघे तर आपले तीन पर्याय तर वेगळेच निघालेले आहेत का आणि आपला जो तीन नंबरचा पर्याय बॅट याचा अर्थ आपल्याला सापडतोय तो म्हणजे बॅट म्हणजे वटवागो आणि मग आपल्याला बर्ड देखील सापडलाय बॅट बी ए टी बॅट त्याचा अर्थ आहे वटवागो हा पक्षी ह्या बाथरूम मध्ये बाथरूम या शब्दामध्ये लपलेला आहे का 
पुढचा प्रश्न आहे फाइंड द वर्ड व्हिच इज नॉट हिडन इन द वर्ड ग्रेट प्रश्न सगळ्यात महत्वाचा आहे जपून वाचणे सगळं मन लावून वाचणे आणि याच्यामध्ये काय विचारले ते महत्वाचे इज नॉट हिडन म्हटले न लपलेला नॉट म्हटलं की न नाही नसलेला असं त्याचा अर्थ होतो वर्ग आणि क्रियापद आपल्याला शोधायचं आहे लपलेलं याच्यामध्ये इट म्हणजे खाण तर तर इट हा खाणे हा हे वर्ग आहेच रीड म्हणजे वाचणे हे देखील क्रियापद आहे परंतु बाळांना पहा आर ई ए डी हा डीस त्याच्यामध्ये नाहीये म्हणून पर्याय क्रमांक दोन हा न लपलेला शब्द त्याच्यामध्ये हा वर्ग आहे गेट म्हणजे मिळणे टॅग म्हणजे जोडणे हे सगळे वर्ग आहेत फक्त रीड रीड हा वर्ग आहे परंतु तो त्या ग्रेट शब्दापासून तयार होत नाहीये म्हणून आपला पर्याय क्रमांक दोन हा न लपलेला शब्द आपल्याला सापडलेला आहे अशा पद्धतीने आपण अशा पद्धतीने आपण आज फाइंडिंग स्मॉल वर्ड्स अँड फ्रॉम बिगर वर्ड्स म्हणजे मोठ्या शब्दांमधून अगदी लहान लहान छोटे छोटे किती शब्द तयार होऊ शकतात टू लेटर वर्ड्स असतील थ्री लेटर वर्ड्स असतील फोर लेटर वर्ड्स देखील आपल्याला शोधायचे असतात आणि हे सगळं शोधण्यासाठी कोणकोणत्या पद्धतीचे कशा पद्धतीचे प्रश्न येतात हे अनेक प्रश्नांमधून आपण शिकून घेतलेलं आहे अगदी व्यवस्थितरित्या तुम्ही समजवून घेतलं सगळ्यांचे आभार धन्यवाद मॅडम तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो आज आपल्याला भोर मॅडम यांनी इंग्रजी या विषयाचं मार्गदर्शन केलं आहे त्याबद्दल मी त्यांचे तसंच तंत्रस्नेही मार्गदर्शक म्हणून श्री प्रवीण शेरकर सर यांचे देखील जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीनं आभार मानतो आणि या ठिकाणी आजचा ऑनलाईन क्लास संपला असं जाहीर करतो धन्यवाद मॅडम